அன்பு நண்பர்களுக்கு அறம் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் வணக்கம் தொடர்ச்சியாக யூபிஎஸ்சி சீசட் பேப்பர் எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அதற்கான இன்புட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டாபிக் வைஸாக நம்ம பார்த்து கொண்டு வரோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டாபிக் டைம் அண்ட் ஒர்க் எஸ் ஸோ சீசாட்டினுடைய தவிர்க்க முடியாத ஒரு டாபிக்ஸில் டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் ஒன்று அந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கப்படுது என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் டைம் அண்ட் ஒர்க் டீல்ஸ் வித் டைம் டேக்கன் பை அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை எய்தர் ஒரு இண்டிவிஜுவலோ அல்லது சில இண்டிவிஜுவல் சேர்ந்த ஒரு குரூப்போ எவ்வளோ டைமில் முடிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் அதிகமாக கேட்கப்படுது அதே போல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஒர்க் டன் பை ஈச் ஆஃப் தெம் ரைட் அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஒர்க்கை முடிக்கக்கூடிய எஃபிஷியன்சி திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்குது அது எந்த விகிதத்தில் எந்த ரேஷியோவில் இருக்குது இப்படியான கொஸ்டின்ஸ் தான் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஜென்ரலாக கேட்கப்படுது அதை நம்ம ஒரு ஹோலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ரொம்ப அதிகமாக கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது தான் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ பர்சன் ஒரு ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுருவாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த ரெண்டு பேருனுடைய எஃபிஷியன்சியை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இவருடைய எஃபிஷியன்சி என்ன இவருடைய திறன் என்ன இவருடைய எஃபிஷியன்சி பி இவனுடைய எஃபிஷியன்சி என்ன திறன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே போல் டைம் டேக்கன் பை அன் இண்டிவிஜுவல் டு டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிப்பார் அதே போல் டைம் டேக்கன் பை அ குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எஸ் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்றாங்க அல்லது ஒரு இருபது பேர் சேர்றாங்க அல்லது ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்றாங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு குரூப் இல்லைங்களா ஸோ இந்த குரூப் அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கை எவ்வளோ டைம்குள்ளே முடிப்பாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அதே போல் ஒர்க் டன் பை அன் இண்டிவிஜுவல் இன் அ சர்டைன் டைம் டியூரேஷன் எஸ் இப்போ டோட்டலாக இவ்வளோ டேஸில் ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க அல்லது இவ்வளோ டேஸில் இவ்வளோ ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க இப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் பட் இங்கே என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஒரு சர்டைன் டைம் டியூரேஷன் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்குள்ளே அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் ஆர் குரூப் எவ்வளோ ஒர்க்கை முடிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக வரும் இதை தாண்டி ஒரு ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதில் ஒருத்தர் லீவ் ஆயிடுவார் அது அவ்வளோ அதில் ஒருத்தர் அந்த வேலையை விட்டுருவார் ஸோ மீதி இருக்கிறவர் எவ்வளோ நாளில் ஒர்க் பண்ணி முடிப்பாங்க இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் அடிஷ்னல் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இப்படியான பேசிக் கொஸ்டின்ஸை கொண்டது தான் டைம் அண்ட் ஒர்க் டாபிக் எஸ் இப்போ இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் டாப்பிக்கில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலாஸ் நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப அரிது ஒன்று ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இருந்தாலும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலாஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப அடிஷ்னல் இன்புட்டாக இருக்கும் எஸ் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே என்னென்னா ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் டேக்கன் இன்டு ரேட் ஆஃப் ஒர்க் ஒருத்தனுடைய ஒர்க் எஃபிஷியன்சியையும் அவர் எடுத்துக்கிற டைம் டேக்கன் அவர் அவர் டோட்டலாக அதை எடுத்துக்கிற டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டோட்டல் ஒர்க் நமக்கு கிடச்சிரும் அதே போல் ரேட் ஆஃப் ஒர்க்னா என்ன சார் ரேட் ஆஃப் ஒர்க்னா ஒன் பை டைம் டேக்கன் ரைட் அவர் எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கிறாரோ அதை ஒன்னால் டிவைட் பண்ணும்போது அவருடைய ரேட் ஆஃப் ஒர்க் நமக்கு கிடச்சிரும் அதே போல் டைம் டேக்கன் இது ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் ஒன் பை ரேட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா If a piece of work is done in X number of days, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒர்க்கை எக்ஸ் டேஸில் முடிக்கிறாங்க ஐ மீன் எக்ஸ் டேஸில் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் டன் இன் ஒன் டே அதாவது எக்ஸ் டேஸில் குறிப்பிட்ட ஹோல் ஒர்க்கையும் முடிச்சிடுறாங்க அப்போ ஒர்க் டன் இன் ஒன் டே அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் நம்ம இங்கே பார்த்த மெத்தட் தான் அதே போல் டோட்டல் ஒர்க் டன் மொத்தமாக எவ்வளோ வேலை முடிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவர் எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கிறாங்க இன்டு அவங்களுடைய எஃபிஷியன்சி அவங்களால ஒரு நாளில் எவ்வளோ ஒர்க்கை முடிக்க முடியும் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன்டு அவங்களால ஒரு நாளுக்குள்ளே எவ்வளோ ஒர்க் முடிக்க முடியும் இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டோட்டல் ஒர்க் டன் கிடச்சிரும் சரி ரைட் இப்போது இந்த எஃபிஷியன்சியும் டைமும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் அப்படின்னு இருக
ரைட்டா ஒரு ஒர்க்கை முடிக்க நம்பர் ஆஃப் மென் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கான ரேஷியோ எக்ஸிஸ்ட் டு ஒய் அப்படின்னா அவங்க எடுத்துக்கிற டைமினுடைய ரேஷியோ ஒய் இஸ் டு எக்ஸாக இருக்கும் ரைட்டா ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் மென் அப்படிங்கிறது எஃபிஷியன்சியை குறிக்கும் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ எஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கும் மேன் பவர் எஃபிஷியன்சியை குறிக்கும் அது எப்பயுமே டைமுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஸ்னலாக இருக்கும் நம்ம படித்தோம் அப்போ எஃபிஷியன்சி அதாவது நம்பர் ஆஃப் மென்னினுடைய ரேஷியோ எக்ஸிஸ்ட் டு ஒய் அப்படின்னா டைம் டேக்கன் ஒய் இஸ் டு எக்ஸ் அப்படியே இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஸ்னல் அல்லது ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் அடுத்து இஃப் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அவங்கள டீம் ஒன்னுன்னு வச்சுப்போம் அவங்க டபிள்யூ ஒன் ஒர்க்கை டி ஒன் டேஸில் அந்த டி ஒன் டேஸ்லேயும் குறிப்பிட்ட டைம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் டி ஒன் டைமில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதே போல் எம் டூ பீப்புள் செகண்ட் குரூப் ஒரு டி டூ டேஸில் சாரி டி டூ டேஸில் டி டூ டைமில் அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இன்னொரு ஒர்க்கையும் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது இந்த ரெண்டு டீமுக்குமான ரிலேஷன் இந்த ஃபார்முலா தான் எம் ஒன் இன்டு டி ஒன் இன்டு டி ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டு இன்டு டி டு இன்டு டி டு டிவைட் பை டபிள்யூ டு ரைட்டா ஸோ இந்த ரிலேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் தான் நம்மளால் இவங்க ரெண்டு பேரினுடைய டோட்டல் ஒர்க்கையும் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் இப்படியான கொஸ்டின்ஸ் யூபிஎஸ்சிலையும் சரி டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் சரி பரவலாக கேட்கப்பட்டுட்டு வராங்க ரொம்ப அதிகமாக கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் லைக் இந்த டைம் ஒர்க் டைம் அண்ட் ஒர்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் பி கேன் டூ இட் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ரைட் டைம் அண்ட் ஒர்க் நம்ம எப்படி ஆன்சர் எழுதும் போது அப்ரோச் பண்ணலாம் ஏ டுவெண்ட்டி டேஸில் ஒர்க் முடிக்கிறார் பி தேர்ட்டி டேஸில் ஒர்க் முடிக்கிறாங்க இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் ரைட் இப்போ நம்ம இந்த கீழே இந்த சம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஏ டுவெண்ட்டி டேஸ் பி தேர்ட்டி டேஸ் எஸ் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கும் தேர்ட்டி டேஸ்க்கும் ஒரு எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இந்த டுவெண்ட்டிங்கிற நம்பருக்கும் இந்த தேர்ட்டிங்கிற நம்பருக்கும் ஒரு எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எடுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் அதை டோட்டல் ஒர்க்காக நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டா டுவெண்ட்டிக்கும் தேர்ட்டிக்குமான எல்சிஎம் எடுத்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிக்ஸ்டியை நான் டோட்டல் ஒர்க்காக அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு தேவையான ஒர்க்கு இப்போது ஏ டுவெண்ட்டி டேஸில் சிக்ஸ்டி ஒர்க்கு முடிப்பார் அப்படின்னா பர் டேக்கு த்ரீ ஒர்க்கு முடிப்பார் அது அவருடைய எஃபிஷியன்சி பர் டேக்கான எஃபிஷியன்சி த்ரீ ஒர்க்கு பி தேர்ட்டி டேஸில் சிக்ஸ்டி ஒர்க் முடிப்பார் அப்படின்னா அவர் பர் டேக்கான எஃபிஷியன்சி டூ ஒர்க் டுவெண்ட்டி த்ரீ சார் சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி டூ சார் சிக்ஸ்டி அப்போ ஏவினுடைய பர் டே எஃபிஷியன்சி த்ரீ ஒர்க்கு பியினுடைய பர் டே எஃபிஷியன்சி டூ ஒர்க்கு ரைட் நமக்கு இங்கே என்ன தேவை ஹவு லாங் வில் தே டேக் டு டூ தி ஒர்க் டுகெதர் அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க சி இவர் பர் டேக்கு த்ரீ ஒர்க் பார்ப்பர் இவர் பர் டேக்கு டூ ஒர்க்கு பார்ப்பர் அப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஒர்க் பர் டேக்கு பார்ப்பாங்க எஸ் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ரெண்டு பேரினுடைய அவங்க ரெண்டு பேரும் டுகெதர் சேரும்போது ஓவரால் எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் ஒர்க் பர் டே லெட் இட் பி ஓகே இப்போ நமக்கு டோட்டலாக சிக்ஸ்டி ஒர்க்கு முடியணும் அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் ஒர்க்குனா சிக்ஸ்டி ஒர்க்கு முடிய டுவெல் டேஸ் ஆகும் ரைட்டா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஒர்க்கு இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிப்பாங்க அப்போ அறுபது ஒர்க்கை முடிக்கணும்னா சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் டுவெல் டேஸில் அவங்க டோட்டலாக அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க ஸோ இப்படியான கொஷின்ஸ் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் எதிர்பார்க்கலாம் யூபிஎஸ்சியில் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் லென்த்தியராக இதே கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஏபிசின்னு இருக்கிற இடத்துல டீம்ஸாக கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் இதே ஃபார்மெட்டில் ஆன்சர் எழுதுகிற மாதிரி வர வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது பட் இது ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் டைம் அண்ட் ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாடலில் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பேசிக் கொஸ்டின் எஸ் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் அதே ஃபார்மெட் தான் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ஒரு வேலையை எட்டு நாளில் முடிச்சிட்றாங்க ரைட் ஏ ப்ளஸ் பி சேர்ந்து ஒரு வேலையை எயிட் டேஸில் முடிச்சிட்றாங்க அதே வேலையை ஏ மட்டும் டுவெல் டேஸ
எயிட்டுக்கும் டுவெல்லுக்குமான எல்சியம் எடுக்கிறோம் அதே பேட்டர்ன் தான் எயிட்டுக்கும் டுவெல்லுக்குமான எல்சியம் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கு டோட்டலாக டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்ஸ் டு பி டன் இது தான் டோட்டல் ஒர்க்குன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் எல்சியம் எடுத்து ஃபைன் எயிட் டேஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கு முடிப்பாங்கன்னா பர் டேக்கு த்ரீ ஒர்க்கு முடிப்பாங்க எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ டுவெல் டேஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கு முடிப்பாருன்னா பர் டேக்கு டூ ஒர்க் முடிப்பார் ஏ ரைட் இப்போது மொத்தமாக ஒரு நாளைக்கு முடிகிற வேலை மூணு த்ரீ ஒர்க்கு ஒரு நாளைக்கு முடியுது அதில் ஏ டூ ஒர்க்கு பண்ணிட்டார்னா பி பேலன்ஸ் ஒன் ஒர்க் தான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ரைட்டா அதாவது மொத்தமாக ஏவும் பியும் சேர்ந்தால் த்ரீ ஒர்க்கு அவங்களுடைய ஃபீசியன்சி அதில் டூ ஒர்க்கை ஏ பண்ணிட்டார் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்க ஒன் ஒர்க்கை பி பண்ணால் போதும் ரைட் அப்போ பி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை பண்ணுவார் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கை முடிக்க அவருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் தேவைப்படும் ரைட்டா அவர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை தான் பண்ணுவார் அப்போ அவருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கு டோட்டலாக தனியாக முடிக்கணும் அப்படின்னா 24 ஃபோர் டேஸ் அவருக்கு தேவைப்படும் ரைட்டா இது ஒரு செகண்ட் கொஸ்டின் இன்னும் நம்ம ரெண்டு கொஸ்டின் பார்க்க இருக்கிறோம் டைம் அண்ட் ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அதனால் கொஸ்டின்ஸும் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக பார்க்க இருக்கிறோம் எஸ் ஏ கேன் ஃபினிஷ் அ ஒர்க் இன் எயிட்டீன் டேஸ் அண்ட் பி கேன் டூ தி சேம் ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நம்ம முன்னாடியே பேசியிருந்தோம் ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு வேலைக்கு கமிட் ஆகிறாங்க அப்படி ஆகிட்டு ஒருத்தர் அந்த வேலையிலேருந்து லெஃப்ட் ஆயிடுறார் அப்போ மீதி இருக்கிற ஒருத்தர் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்க எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரியான கொஸ்டின் தான் இதுவும் ஏ எயிட்டீன் டேஸில் ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சிருவார் பி ஃபிஃப்டீன் டேஸில் அதே ஒர்க்கை முடிச்சிருவார் நம்ம எல்சிஎம் டாபிக் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இந்த எயிட்டீனுக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்குமான எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஸோ டோட்டல் ஒர்க் நைன்டீன் எடுத்துக்கலாம் எயிட்டீன் ஃபைவ் சார் நைன்ட்டி அப்போ ஏ ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் ஒர்க்கு பார்ப்பார் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் சார் நைன்ட்டி அப்போ பி ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் பார்ப்பாங்க இப்போது யார் இந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா பி ஒர்க்டு ஃபார் டென் டேஸ் பி தான் இந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் அப்போ பி ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் ஒர்க்கு பார்ப்பார் அப்போ அவர் பத்து நாள் ஒர்க் பண்ணுறார் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஒர்க்கை முடிச்சிருவார் டோட்டல் ஒர்க்கில் சிக்ஸ்டி ஒர்க்கை பி முடிச்சிட்டார் அப்போ டோட்டலாக நைன்ட்டி ஒர்க்கில் சிக்ஸ்டி ஒர்க் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஒர்க்கு தான் ரிமைனிங் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி ஒர்க்கை தான் ஏ பார்க்கணும் ஏ ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் ஒர்க் பார்ப்பாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ தேர்ட்டி ஒர்க்கை அவர் பார்க்கணும்னா அடித்தா சிக்ஸ் டேஸ் ஆகும் ரைட்டா ஆறு நாட்கள் ஆகும் ஏ இந்த வேலையை தனியாக மீதி இருக்க வேலையை செஞ்சு முடிக்க ரைட்டா ஏ எயிட்டீன் டேஸ் பி ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ஒர்க்கை முடிப்பாங்க அப்படிங்கும்போது எல்சிஎம் அப்படின்னா நைன்டி ஒர்க் கிடைக்கும் லெட் இட் பி அப்போ 18 டேஸில் நைன்ட்டி ஒர்க்குனால் பர் டேக்கு ஃபைவ் ஒர்க்கு ஏவினுடைய வேலை அதே ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நைன்ட்டி ஒர்க்குனால் பர் டேக்கு சிக்ஸ் ஒர்க்கு அது பியினுடைய ஃபீசியன்சி இப்போ பி தான் இந்த வேலையை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் ஏ இந்த பிக்சரில் எங்கேயுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு அப்போ பி ஒரு நாளைக்கு ஆறு வேலை பார்ப்பார் பத்து நாள் வேலை பார்க்குறாரு டென் டேஸ் வேலை பார்க்குறாரு சிக்ஸ்டி ஒர்க்கு காலி ஆயிரும் பி பொறுத்த வரைக்கும் அறுபது வேலையை முடிச்சிடுறார் அப்போ டோட்டல் நைன்ட்டி ஒர்க்கில் அறுபது வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னா பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஒர்க்கு தான் ஏக்கு ரிமைனிங் இருக்குது இப்போ பி போயிட்டார் அப்போ ஏ இப்போ டேக்கு ஃபைவ் ஒர்க்கு பார்க்குறாரு அப்போ தேர்ட்டி ஒர்க்கை சிக்ஸ் டேஸில் பார்த்து முடிச்சிருவார் அதுதான் தேர்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அடுத்து ஒரு ஃபோர்த் கொஸ்டின் டுவெல் மென் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஏ பி இருந்தாங்க அது ஏ பி சி கூட இருந்திருக்கலாம் பட் இங்கே டுவெல் மென் ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க மென் அப்படிங்கிற கேரக்டர் அவங்க எல்லாருக்கும் எஃபிஷியன்சி சிமிலர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்கே நம்ம பொருள்படுது ரைட் அப்போ டுவெல் மென் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் தே ஒர்க் ஃபார் டூ டேஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஃபோர் மோர் மென் ஜாயின் தி ஒர்க் ரைட் இப்போது என்ன பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா டுவெல் மென் சிக்ஸ் டேஸில் ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க நம்ம இந்த டுவெல்லையும் சிக்ஸையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டலாக செவன்டி டூ ஒர்க்ஸ்னு வச்சுப்போம் டோட்டலாக செவன்டி டூ ஒர்க்ஸ் இருக்குது அதில் இந்த டுவெல் மென்னும் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் ஒர்
இப்போ அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஒர்க்ஸ் செய்ய இந்த டுவெல் மெம்பர்ஸோட அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வராங்களாமா அப்போ டுவெல் மெம்பர்ஸோட அடிஷ்னலாக ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வரும்போது ஓவராலாக சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ த்ரீ டேஸில் அந்த ரிமைனிங் ஒர்க்கு முடிஞ்சிடும் இன்னொரு நாலு பேர் எக்ஸ்ட்ரா வரும்போது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் இங்கே ஏபி ஏபிசி அல்லது மென் சன் அந்த மாதிரி எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் மென் டுவெல் மென் இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மென் அதான் எஃபிசியன்சி இந்த சிக்ஸ் டேஸ் அப்படிங்கிறது டைம் டேக்கன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டல் ஒர்க் டன் கிடச்சிடும் இல்லைங்களா அதனால் டோட்டல் ஒர்க்கு செவன்டி டூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸுன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு டூ டேஸ் இந்த டுவெல் மெம்பர்ஸும் அவங்க பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ டுவெல் இன்ட்டு டூ போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கு காலி செவன்டி ஃபோ டூ ஒர்க்கில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கு காலி பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒர்க்ஸ் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும் ரைட்டா இப்போ அடிஷ்னலா ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஜாயின் ஆகுறாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆஃப்டர் டூ டேஸ் ஃபோர் மோர் மென் ஜாயின்ஸ் தி ஒர்க் இப்போ டுவெல் மென்னோட ஃபோர் மென் சேர்ந்தா சிக்ஸ்டீன் மென் அந்த ஒர்க்ல ஜாயின் பண்றாங்க அவங்க முடிக்க வேண்டியது ஃபார்ட்டி எயிட் ஒர்க்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கு அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ போட்டால் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடச்சிடும் ஏன்னா நம்ம அந்த ஆர்டரில் தான் எடுத்தோம் நம்பர் ஆஃப் மென் அதாவது எஃபிசியன்சி இன்டு டைம் டேக்கன் போடும்போது டோட்டல் ஒர்க் டன் கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற ஃபேக்டரில் தான் நம்ம எடுத்திருந்தோம் ஸோ த்ரீ டேஸில் தே கேன் கம்ப்ளீட் தட் ஒர்க் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அறம் ஐஏஎஸ் அகாடமி தேங்க்யூ